Internetin historia. Nimitys. Nimitys Internet on syntynyt ranskalaisesta kyklades pakettikytkentä tietokoneverkosta. Koostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta inter ja net. On yhtä kuin verkkojen väline. Internet on maailmanlaajuinen tietoverkko, joka yhdistää paikallisia tietoverkkoja toisiinsa. Internet ei siis ole yksi lukuisista tietoverkoista, vaan nimitys tarkoittaa kaikkien yhteenliitettyjen tietoverkkojen kokonaisuutta. Internetin kehitys. Internetin perustaa luotiin 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Puolustusministeriön käynnistäisi rahoituksen ARPANET-tietoverkon Advanced Research Projects Agency rakentamiseen. Projektin tarkoituksena oli luoda hajautettu ydiniskun kestävä viestintäjärjestelmä. Kehitettiin solmutietokoneisiin perustuva pakettivälitteinen tietoverkko. Mikäli tietoverkko olisi ollut keskusjohtoinen, se olisi lamaantunut keskuksen tuhoutuessa. Viesti purettiin pienemmiksi paketeiksi, jotka koottiin kokonaiseksi viesteiksi vasta kun ne olivat perillä. Arpanet-tietoverkon ensimmäisiä käyttäjiä olivat puolustusvoimien ohella yliopistot ja tutkimuslaitokset. Puolustusvoimien tietoverkko erkani Arpanet-tietoverkosta omaksi Milnet-tietoverkoksi. Arpanetin levitessä akateemisen käyttöön siitä alettiin ensimmäisen kerran käyttää nimitystä Internet. Yritykset liittyivät mukaan myöhemmin ja niitä kiinnostivat erityisesti sähköposti- ja tiedoston siirtopalvelut. 1990-luvulla internet kaupallistettiin ja siirrettiin suurten operaattoreiden hoidettavaksi. Sen jälkeen se alkoi levitä myös valtaväestön käyttöön. Suomi liittyi internetin marraskuussa 1988 korkeakoulujen funetin kautta ja 1980-luvulla funet pysyi ainoana tapana päästä internetin Suomessa. Suomessa internetin leviäminen yliopistojen ulkopuolelle alkoi 1993, kun EU Net Finland aloitti internetyhteyksien tarjoamisen yrityksille ja kotitalouksille. Internetin käyttö. Vanhimpia tapoja. Sähköposti, uutisryhmät ja sähköpostitse käytettävät postituslistat. www. Sivujen myötä yleistyivät chatit ja keskustelualueet. Nykyään internetiä käytetään pikaviestintään, internetpuheluihin ja videoneuvotteluyhteyksiin. Tiedostojen jako tapahtuu WWWn ja vertaisverkkojen välityksellä. Jaossa on esimerkiksi kirjoituksia, musiikkia, ohjelmistoja ja elokuvia. Tiedostojen jakamiseen liittyvä liikenne muodostaa valtaosa koko internetliikenteestä. Internet on vaikuttanut merkittävästi myös kaupankäynnin sähköistymiseen, erityisesti verkkokauppa. Sähköinen asiointi on mahdollistanut valtioiden julkisille palveluille erilaisten lupien ja hakemuksien reaaliaikaisen vastaanottamisen ja sähköisen käsittelyn. Suomessa sähköinen asiointi on saatavilla esimerkiksi rikosilmoituksen tekemiseen, toimeentulotuen tai opintotuen hakemiseen ja veroilmoitusten tekemiseen. Internetin ongelmat. Internetiä käytetään myös laajamittaisen valtioiden, tiedusteluorganisaatioiden, tietojen keruseen ja urkintaan. Monet vanhemmat ovat hyvin huolissaan lasten ja nuorten internetin käytöstä. Internetin keskustelualue on erittäin yleinen käsite ja tuottaa vanhemmille päänvaivaa, koska välttämättä ei tiedä kenen kanssa todella keskustelee netin välityksellä. Internetin käyttöön voi syntyä sosiaalinen riippuvuus, jossa reaalimaailman aktiviteetit ja todelliset ihmissuhteet korvautuvat virtuaalisilla. 